ಉತ್ತಿಷ್ಟಗರುಡಧ್ವಜ ಪಂಗಾಳಿ <laughs> ನಮ್ಮ ಸಟ್ಟತೋಡ ಧರ್ಮ ಏನಾನು ತೆರಿಯಮಾ ಆಯಿರಂ ಕುಟ್ಟವಾಳಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕಲಾ ಆನಾ ಅವರ ಅಪ್ಪಾವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೂಡಾದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಪೈಸೆ ಆಚೆ ಹೊಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಪ್ಪಾವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣಣ್ಣ ಅದು ಎವಳ ಬರಿ ಪಾವ ಅದನಾಲೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ಗಳ ನಾನು ಪೈಸೆ ಆಚೆ ಹೊಲ್ಲ ಮಾಟೆ ವೇಳಾಳ ಪಾರುಂಗ ಹಾ ಉಂಗ ಕೇಸನ ಸೊಲ್ಲುಂಗ ಸರ್ ನಾನು ಅವರ ಆಳಿಗೆ ಕಳಂ ಕೊಡ್ತಿರ್ನೆ ಹಾ ಅದು ತಿರುಪಿ ಕೇಟದಕ್ಕೆ ಆ ಆಳ ಸರ್ಪಾಲ ಅಡಿಚಿತ ಅದನಾಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಅಡಿಚಾಳು ಒಂದು ರೌಡಿ ಓಹ್ ಇದ ಕಣ್ಣಾಲ ಬಾತದ ಯಾರು ಸಾಚಿ ಸೊಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೊರ ಮಾಟೆಂದ್ರಾಂಗ ಹಾ ಇಪ್ಪ ನಾ ಒಂದು ಅಂದ ರೌಡಿ ಉಂಗಳ ಸರ್ಪಾಲ ಅಡಿಚಾನು ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಸಾಚಿ ಸೊಲ್ಲನು ಆಮಾ ಸರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಕೊಂಜ ಸುವಾರಸಿಮಾನ ಕೇಸ್ ತಾ ಸರ್ ಉಂಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಪಾಕ್ರೆ ನೀನ್ ಕೆಲಮಗ ಆ ವಾಂಗ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಸುವ ಆ ಕೇಸ್ ಅವರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಜ ವಿವರಮಾ ಸೊಲ್ಲುಂಗ ಪಾಕ್ಲ ಸಂಭವ ಎತ್ತನ ಇದೆ ನಡೆದದೆ 26 ಆಂ ತೇದಿ ಸರ್ ಆ ಎತ್ತನ ಮಣಿಕ ನಡೆದದೆ ಕಾಲೇಲೆ 11 ಮಣಿಕ ಸರ್ ಎಂದ ಇಡತಲೆ ಬಡಬಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲ ಸರ್ ಆ ಸಂಭವ ನಡೆದ ನಿಕಿ ಉಂಗಳ ಅಡಿಚಾನ ರೌಡಿ ಅವ ಏನಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಟ್ ಇರಂದ ಕರುಪು ಚಟ ಬೆಳ್ಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರ್ ನೀಂಗ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಟ್ ಇರಂದಿಂಗ ಬೆಳ್ಳ ಚಟ ಬೆಳ್ಳ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ ಉಂಗಳ ಅಡಿಚಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಾ ಇಲ್ಲ ಟೈರ್ ಸರ್ಪಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಸರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಾ ಓಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡಂಗ ಕೇಸ್ ಮುಡಿಯಿಟಿಂಗೆ ಸರ್ ಯೋ ನಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇ ಜೈಚ ಮಾರಿದ ಕಾಸ ಅಡ ತಾಯಿಗೆ ಮಡಿಯ ಆಮಾ ಏನ ಕುರುಕ ವಿಚಾರ ಸೇಯ ಬರ ಅಂದ ವಕೀಲ್ ಪೇರಣ್ಣ ನಲ್ಲ ಗಣ್ಣ ಸರ್ ನಲ್ಲ ಗಣ್ಣ ವಾ ಅಂದಾಳ ಗಣ್ಣ ಪಾತಾಲೇ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಬಡಂಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾರೆ ನಡ ವೈರವನ್ 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 ಅಚ್ಚಯ್ಯೋ ಕೇಸೋಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಉ ಕೇಟೋ ಅಣ ಅಡಿಚ ಸರ್ಪೋಡ ಕಲರ್ ಕಾಕ ಮರಂದಿಟಮೇ ಒಂದುವೇಳೆ ವಕೀಲ್ ಕುರುಕ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ಅದ ಕೆಟ್ಟಾನ ಸರಿ ಸಮಾಳಿಪೋ ಬಳದ ಗೇವಿಂಗ್ ನಾನು சொல்றது ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿಯೇ ತಿರುಪಿ சொல்லணும் சரி கடவுள் சத்தியமாக கடவுள் சத்தியமாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ಇಚ್ಛೆ நல்ல கண்ண ಸಾಚಿಯ ಕುರುಕ ವಿಚಾರನ செய்யலாம் ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಉಮದ ಪೈರ್ ದಾನೇ ಬೈರವನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಇಂದ ಮಳಕಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಚಿಯೇ ಬೈರವನ್ ದಾ ಆನಾಲ್ ಇಂಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇದಲ್ಲಿರಂದೇ ತರಿಗಿರದು ಇವರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸೈಯಪಟ್ಟ ಪೈ ಸಾಚಿ ಎಂದು ಎಂ ಪೇರ್ ಬೈರವ ಇಲ್ಲ ಬೈರವ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಯೋ 
அறிவு இருக்கா முண்டம் ஏங்கா ஒரு வேலை எடுத்தா பொறுப்பு பயபக்தி ஏதாவது இருக்கா முப்பது வருஷம் ஆனாலும் வரவே முடியாது அப்பப்ப பாயிண்ட்கள் எடுத்துக்கூடியா தடுவார்கள் வெறுப்பால் அடிக்கும் போது நீ பார்த்தீரா வெறுப்பால் இல்ல செருப்பால் செருப்பால் அடிக்கும் போது நீர் பார்த்தீரா பார்த்த அடுத்த கேள்வி என்னையா செருப்பால எந்த இடத்துல அடிச்சான்னு கேளுங்க எந்த இடத்தில் அடித்தா கண்ணு காது மூக்குன்னு ஏகப்பட்ட இடத்துல அடிச்சிட்டாருங்க நான் அந்த இடத்தை கேட்கவில்லை ரோட்டிலா வீட்டிலா காட்டிலா தோப்பிலா எந்த இடத்தில் அடித்தாரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அடிச்சாருங்க எந்த பஸ் ஸ்டாண்டு வடபழனி பஸ் ஸ்டாண்ட் பதிமூணு ஏ போகுமே அதுவா இல்ல சார் டுவெல் பி போகல அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு வெள்ளார் <laughs> என்ன கலர் <laughs> நேரில் பார்த்திருந்தால் அதன் கலர் தெரிந்திருக்கும் அல்லவா இவரானார் வக்கீல் சார நான் கொஞ்சம் குறுக்கு விசாரணை செய்யணும் தயவு செய்து கோர்ட் இதை அனுமதிக்கணும்னு நான் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன் குறுக்கு விசாரணையா என்னையா இது கோர்ட்டுக்கே அவமானம் மயிலாட் சட்டம் தெரிந்த என்னை ஒரு சாதாரண சாட்சி குறுக்கு விசாரணை செய்வதா எனக்கு கோர்ட்டாரவர்கள் இதை ஒரு காலம் அனுமதிக்கவே கூடாது இல்ல சார் இந்த கேஸுக்கு இந்த விசாரணைக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கு அத விசாரணையோட முடிவுல நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதனால தயவு செய்து எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் வேண்டாம் தேங்க் யூ சார் வக்கீல் சார் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்புங்க அவர் வேண்டாம் அவரை போக சொல்லுங்க இருந்துட்டு போட்டுங்க சொன்னா கேளுங்க சார் அவர் சீட்டு போக சொல்லுங்க அவரை பத்து பதினஞ்சு வருஷமா கூடவே இருக்கான் அதனால என்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசியா தப்பு இல்ல நீங்க முதல்ல போங்க சார் அங்க குமார் சார் கொஞ்சம் இப்படி திரும்பிடலங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இப்பனால திரும்ப கூடாது நான் கேட்கற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லணும் என்ன நீதிபதி காலையில இருந்து எழுதிட்டு இருக்காரு அவருடைய பேனா கலர் என்ன திரும்ப கூடாது என்ன பார்த்து பதில் சொல்லுங்க அவர் பேனா என்ன கலர் சொல்லுங்க என்ன கலர் காலையில நீங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு தடவை ஜட்ஜை திரும்பி திரும்பி பாட்டு இருக்கீங்க அப்படி இருந்து பேனா கலர் உங்களுக்கு தெரியாதா கோர்ட்டுக்கு வந்தால் கேசுகளிலும் பாயிண்ட்களிலும் தான் என்னுடைய கவனம் இருக்க வேண்டுமே தவிர பேனாவின் நிறத்தை பத்தி நான் கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்ட் கோர்ட்டுக்கு வந்த உங்களுக்கு கேசுல மட்டும்தான் கவனம் இருக்கும் பேனாவை நீங்க கவனிச்சிருக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ரெண்டு பேர் செல்ஃப் அடிச்சு தயாரா பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்களை விளக்கிட்டு இருப்பனே தவிர ஒரு பேப்பரும் பேனா எடுத்து வச்சு என்ன கலர் செல்ஃப் அடிச்சா நான் நோட் பண்ணுவேனா Mutat
தெரியல <laughs> 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 Good morning, sir. Good morning. Good morning. 
பாத்ரூம் கிளீனிங் ஆமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி தான் வருதான் பாத்ரூம் கிளீன் பண்றேன்னு வந்தான் சார் இது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் அதனால एवरी हाफ एन आवर அடிக்கடி நான் கிளீன் பண்ணுவோம் ஆமா அப்ப வந்தவன் காக்கி செட்டை போட்டுக்கிட்டு தோட்டி மாதிரி இருந்தா நீ என்னடானே கலர் செட்டை போட்டுக்கிட்டு மைனர் மாதிரி வந்து நிக்கிறியப்பா சார் அவங்க எல்லாம் படிக்காதவங்க அதான் காக்கி செட்டை போட்டுနေறாங்க நான் வந்து एमए வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அதான் கலர் சொக்கை எல்லாம் போட்டுருக்கேன் एमए வரைக்கும் படிச்சவனா அப்ப நீ நல்லா தான் கிளீன் பண்ணுவா போ போ கிளீன் பண்றது கொஞ்ச நேரம் ஆகும் ஒண்ணு நினைச்சாத எல்லாம் ஒண்ணு நினைக்க மாட்டேன் சுத்தமா கிளீன் பண்ணு போ நல்ல காலம் ஜோதிட வார இதழ் ஆசிரியர் புலியூர் பாலு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் வெளியூர் பயணம் கண்டிப்பாக கூடாது ஏனெனில் வெளியூர் பயணம் செல்வதனால் எல்லா பணத்தையும் இழந்து சொந்த ஊருக்கு கால்நடையாகவே செல்லும் நிலை ஏற்படும் பத்தாம் இடத்தை இப்ப சனியும் கேதுவும் சூரியனும் பார்க்கறதுனால நிறைய பண விரயம் ஏற்படும் சிலர் நல்லவர் போல் நடித்து மோசடி செய்வார்கள் என்ன பல்படி அது இது ஏதாவது இருக்க அஞ்சு பைசா சமாச்சாரமோ பத்து பைசா சமாச்சாரமோ அது பிரச்சனை இல்ல சார் எதுக்கு நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் என்ன செக் அப் பண்ற பல்படி சோப்பு சீப்ப போய் என்ன செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு உத்தியோகம் போயிரும் தயவு செய்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க என்னப்பா அதை விட மாட்டேன் வாங்க சார் செக் பண்ணுங்க வாங்க என்னைக்காவது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நீங்க வருவீங்க அப்புறம் கடைசியில் உத்தியோகம் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஆபத்தாயிரும் இல்ல நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க பாதாம் கீழ ஒரு ரெண்டு பசிக்கு <laughs> உடம்பு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 வீட்டுக்கு மூத்த வேணு சொல்ற கூட பிறந்த தங்கச்சிகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிற பொறுப்பே இல்லையே எல்லாம் தலைவிதியா அங்கிருந்து வந்துட்டானுங்க சினிமாவில் நடிக்க கும்பிடுறனுங்க நல்லா இரு நல்லா இரு ஊர் புளியம்பட்டி என் பேர் பண்டாரா சினிமாவில் ஆயிட்டு கொடுக்கலாம்னு என் சொந்த ஊர் வேப்பம்பட்டி நானும் கேஸ் தான் மிஸ்டர் புளியம்பட்டி 
உங்களுக்கா சார் நானா சார் வாங்க நீ வாங்க ஏய் சொந்த ஊரை விட்டுட்டு சினிமால நடிக்கலாம்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் மெட்ராஸ் வந்திருக்கே இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா ரொம்ப தப்பு இல்ல இந்த மெட்ராஸ்ல எல்லாரும் ਉਹ ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்கனே ஆயிரத்துல ஒரு ஆள் தான உங்களை போல கிடைப்பாங்க சரி உங்க ஊருக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் 30 ரூபாய் ஆகும்னே வந்துட்டு வெறுங்க எவ்வளவு எப்படி போறது கூட ஒரு 20 ரூபாய் கொடுத்தா என் தம்பி நான் கட்சிலக்கு ஏதாவது வாங்கி போவேன் அவங்களும் உங்க பேரை சொல்லட்டுமே ஆமா இப்படி அழுக்கு துணியோட போனீனா ஊர்ல எல்லாரும் உன கேவலமா பேச மாட்டாங்க ரொம்ப கேவலமா பேசுவானே ஒரு புது துணி எடுத்து கொடுத்தா ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் ஆ சரி எடுத்து ஆமா நீ சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சுனே ஆஹா சரி சாப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் புது துணி எடுத்துட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போலாம் சைவமா சைவமா சைவம்னா பிடிக்காதனே அசைவம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல பிரியாணினா ஒரு புடி புடி பண்ணே திருப்தி பிரியாணி சாப்பிட்டு பரப்படும் வா என்ன என்ன சாப்பிடுற சூடா என்ன இருக்கு அரை இருக்கு ஏயா நேத்துல இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடலன்னா ஒரே ஒரு இட்லி வாங்கி கொடுத்தா போதும்னே இப்ப சூடா கேக்குதோ இல்லன்னா சாப்பிடுறா சாப்பிடுறோம் கொஞ்சம் சூடா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அதான்யா கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா போதுமே தலைக்கு மேல ஏறிடுவீங்களே என்ன பண்ண இருக்கு பரோட்டா பிரியாணி சிக்கன் ஃப்ரை சிக்கன் மசாலா ஃபிஷ் ஐட்டம் ஜிஞ்சர் சிக்கன் சில்லி சிக்கன் மட்டன் ஃப்ரை மட்டன் மசாலா ஆம்லெட் நீ புதுசா ஆமா அதான் தனற சரி நான் சொல்ற மாதிரி செய் ரெண்டே ரெண்டு பரோட்டா மட்டும் எனக்கு எடுத்துக்கோ ஏ இப்போதான் நான் வீட்ல சாப்பிட்டு வந்தேன் இவருக்கு சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் மசாலா அப்புறம் முட்டை பரோட்டா அப்புறம் மீன் கருவாடு இன்ன என்ன நெருக்கோ மனம் போல கொண்டு வா சரி அண்ணே சத்தியமா சொல்றேனே என் வாழ்க்கையில உங்களை மறக்கவே மாட்டேனே இது சத்தியம்னே கவலையே படாத நீ என்ன மறக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த அளவுக்கு மெட்ராஸ்ல உனக்கு யாரும் செய்யவே முடியாது அண்ணே ஊருக்கு போய் பணம் அனுப்புறேனே உங்க அட்ரஸ் கொடுங்கனே அட்ரஸா நோ 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 எனக்கு விளம்பரம் எல்லாம் பிடிக்காது நான் எப்பவும் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் சில நேரங்களில் அதான் தேடி வர்றது உண்டு இன்னும் நேராக ஆக என் பெருந்தன்மையை பத்தி நீ தாராளமா புரிஞ்சுக்குவேன் அப்படி வச்சுக்கோ வேற கீழே பெட்டி கடைக்கு போய் ஒரு பேக் ஃபில்டர் வெல்சம் ஒரு தீப்பெட்டி வாங்கிட்டு வா காசு சார் சோ கல்லால போய் காசு வாங்கிட்டு போயா எல்லாரும் சேனா அப்ல பில் போட்டுக்கலாம் சரி சார் ஓ என்ன ஆறிட போகுது சாப்பிடலாமா எல்லாம் உங்களுக்கு தான் மனம் போல சாப்பிடு சோ ஒரு கையால சாப்பிடியா நிறுத்தி நிதானமா சாப்பிடு ஒண்ணு அவசரமே இல்ல சார் பில்லு கொஞ்சமாவது மேன் அடிச்சிருக்கா ஏசி ரூம் உட்காந்து சாப்பிட்டு வரணும் இல்ல என் கூட வந்தவர் உள்ள சாப்பிட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் கூட டீசெண்ட் எல்லாம் பில்லு கேக்குறியா சாரி சார் நீங்க எங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு நினைச்சிட்டேன் பரவாயில்ல இதுக்கு தான் என் பிரஸ்டீஜ் தகுந்த மாதிரி பெரிய ஹோட்டலுக்கு போகணுங்கிறது இந்த மாதிரி ஒன்றைய ஹோட்டலுக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் எக்ஸ்கூஸ் மீ நீங்க போங்க சார் இனிமே இப்படி பிகேவ் பண்ணாத பரவாயில்ல போங்க ஆ சரி வாங்க வாங்க மெதுவா போ சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த அட்ரஸ் எங்க இருக்கு இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போய் ரைட் சைட்ல திரும்பினா லெப்ட் சைட்ல மூணாவது பில்டிங் நாங்க வெளியூர் நீங்க வந்து காட்டுறீங்களா சார் ரைட்ல திரும்பினா லெப்ட் சைட்ல மூணாவது பில்டிங் சார் நாங்க வந்து விடுறோம் வாங்க சார் ப்ளீஸ் வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க சார்
நமக்கு எந்த ஊருங்க பூசாரி பாளையம் எனக்கு தெரியும் வாய முடிக்கிட்டு சும்மாவா போறேன் <laughs> 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 பார்த்ததாகவும் ஆட்சி சொல்ல மறுத்தால் இதே மாதிரி நீ ரெண்டாயிடுவேன் ஓகே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சாட்சி சொல்றதா தானே இல்ல உங்களை ஒதுக்க போறதா முதலையே மரியாதையா அந்த பணத்தை 
சாரி கொலை கேஸ்ல பொய் சாட்சி சொல்றது ரொம்ப பாவமான சமாச்சாரம் அதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் வேற ஏதாவது கேஸ் இருந்தா சொல்லு அண்ணே நான் புள்ள குட்டிக்காரன் ஏதோ இந்த கேஸ் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது கமிஷன் கிடைக்கும் ஏயா உனக்கு கமிஷன் அடையும்க்க ஏதாவது நான் நான் ஒத்துக்க முடியுமா எனக்கு ஒரு சில பாலிசிகள் எல்லாம் இருக்கல்ல என்னன்னே பாலிசி நமக்கு எல்லாம் பாலிசி ஏதோ வாழ்க்கையில கஷ்ட நஷ்டம் வந்தா எல்லா டீம் மறந்துடுவோம் இந்தாங்க நம்ம அட்ரஸ் இத வெச்சுக்குங்க வேண்டாம்யா நான் ஒரு தடவை சொன்னா சொன்னதுதான் இதெல்லாம் குடுக்குறது வேஸ்ட் பரவாயில்லைனே கையில வைங்க மனசு மாறினா உபயோகமா இருக்கும் இல்ல தேவை <laughs> 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 காதல கடக்கம் போட்டிருக்கேன் கொண்டையில பூ சுத்தி இருக்கேன் இதெல்லாம் பாத்துட்டு என்ன சிலுவானமா ஏமாத்திடலாம்னு மட்டும் நினைக்காத அதுக்கு வேணா பாரு நான் எங்கேயோ உன்னை ஏமாத்துறேன் நீ நான் யாரும் வயிற்று அடிக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருயா காலையில ஆறு மணிக்கு வண்டியில ஏறினேன் இப்ப மணி எட்டு ஆகுது ரெண்டரை மணி நேரமா பையன் படிக்கிற காலேஜ் பர்மா பஜா பீச்சுன்னு சுத்தினேன் மீட்டர்ல இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது காசு ஆகாதையா யோ என்ன என்ன அள்ளி முடிஞ்ச நினைச்சிட்டு இருக்கியா என் சொந்த ஊர் ஆண்டகாம்பாளையம் அங்க இருந்து கோயம்புத்தூர் பத்து மைல் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மைல் ஆக மொத்தம் முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மைல் நேற்று ராத்திரி தான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து புறப்பட்டு இங்க வந்து இறங்கியிருக்கேன் ரயில்வே கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி எட்டு ரூபா முப்பது காசு ரயில்ல பேன் இருக்கு படுக்க பெஞ்சு இருக்கு பேச்சு துணைக்கு ஆள் இருக்கு தப்பூஸ் இருக்கு இவ்வளவு வசதி செஞ்சு கொடுத்து பன்னிரண்டு மணி நேரம் விடிய விடிய ரயில ஒட்டி காலையில கொண்டாந்து விட்டுருக்கா அவனே இருபத்தி எட்டு ரூபா முப்பது காசு வசூலி பண்றான் நீ என்னடானா இந்த மெட்ராஸ்ல இருக்க பர்மா பஜாரு என் பையன் படிக்கிற காலேஜ் அங்க இங்கன்னு சுத்தி ரெண்டு மணி நேரம் உங்க வண்டியில இருந்ததுக்கு இருபது ரூபா கேக்குற யாரு அப்பா நீ சம்பாத்தியம் பண்ணதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன என்ன எழுத்து வாங்கிட்டு இருக்கியா எனக்கு <laughs> 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 போலாம்ந்திரிச்சிட்டு அவங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 நீ எத்தனை வருஷமா மெட்ராஸ்ல இருக்க 12 13 வயசுல இருந்தே மெட்ராஸ்ல தான் இருக்க போடா பைத்தியக்காரா உன கொஞ்சமாவது குடும்பம் பாசம் அக்கறை ஏதாவது இருக்க இத்தனை வருஷமா மெட்ராஸ்ல சுத்துற ஊர்தரையாவது உங்க அக்கா எப்படி இருக்கானு போய் பாத்துறியா 
எங்க அக்கா தான் ஆத்துல முழி செத்து போச்சுங்களே போடா ஈமன உங்க அக்கா உயிரோட வரக்க என்ன மலைச்சி போய் நிக்கிற நிஜமா எங்க அக்கா உயிரோட தான் இருக்காங்களா அட ஆமாங்க ஆறு மாசம் முன்னாடி நெல்லித்தோர கிராமத்துல உங்க அக்காவை பார்த்தேன் அவகிட்ட உன்ன பத்தி விசாரிச்சா நீ என்னமோ ஆத்துல மூழ்கி செத்து போயிட்டு அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா இருபது வருஷமா ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உசுரோட இருக்கிறது தெரியாம போயிட்டு இருக்கீங்க இப்ப எங்க அக்கா எந்த ஊர்ல இருக்கிறதா சொன்னீங்க மேட்டுப்பாளையம் பக்கம் நெல்லித்துறையிலதான் இப்ப அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை அவ்வளவு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் <laughs> இப்ப அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை அவ்வளவு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முறை அவங்க பார்க்க போன போது கூட வயசுக்கு வந்த பொண்ணை கண்ணாலும் கட்டி கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லி ஒரு அழுதாப்பா நீ ஊருக்கு போகும்போது ஒரு பத்து பதினையாயிரம் பணத்தோட போ ஏன்னா உங்க அக்கா பொண்ணுக்கு கண்ணாலும் கட்டி வச்சா அப்படி இருக்கும் அந்த குடும்ப கஷ்டம் கொஞ்சம் நீங்கினா அப்படி இருக்கும் நல்லா யோகம் பண்ணிக்கிட்டே போங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்கள் வாழ்க்கையில பல காரியங்களை சாதிக்கும் ஒரே போன் பண்ணீங்கன்னா பத்தாயிரத்தோட்டுவன் இது கோட்டா வேற ஏதாவது நினைச்சியா சாட்சி சொல்ல வந்தா ஒழுங்கா கூண்டு இல்லை சொல்லணும் சாரி சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏதோ தெரியாதனமா உணர்ச்சி வசப்பட்டு இப்படி பண்ணிட்டேன் சார் எங்க முதலாளி எனக்கு ரொம்ப உயிர் சார் இந்த பாவி அவரை கொலை பண்ணும் போது நேருக்கு நேர் நான் கண்ணால பாத்துட்டு இருந்தேன் சார் அதனாலதான் சார் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இப்படி பண்ணிட்டேன் சார் அவருக்கு ஒரு வைஃப்னா கூட பரவாயில்ல ரெண்டு வைஃப் சார் அந்த குழந்தை குட்டி நிலைமை எல்லாம் நினைக்கும் போது நீங்க மீறி மீறி போனா ஆறு வருஷம் இல்லைன்னா ஏழு வருஷம் ஜெயில் தண்ணி கொடுப்பீங்க சார்
யாருப்பா அது ஊருக்கு புதுசா ஆமாங்க அந்த பக்கம் நெல்லை துறைக்கு போகணும் பரிசல் திரும்பி வரும்னு பார்த்தேன் அவன் பாட்டுல தூக்கி தலையில வச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கான் ஆத்துல தண்ணி ஜாஸ்தியா பெருகிறதுனால பரிசல் அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க நாளை காத்தால தான் வருவாங்க ஐயோ இப்ப நான் அவசரமா நெல்லை துறைக்கு போகணுங்களே ஆத்துல அவசரப்பட்டு தண்ணியில இறங்கிடாதப்பா தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடும் வேற ஒன்னும் வழியே இல்லைங்களா வேற வழியே இல்லப்பா தென்புறம் மேட்டு மேல ஒரு மண்டம் இருக்கு ராத்திரி அங்க படுத்திருந்துட்டு காலையில பரிசல் வரும் பரிசல ஏறி பாப்பா சரிங்க வரும்படிதான் <laughs> அதுக்குத்தான் சனி குளம்னு பேருப்பா அந்த குளத்துல காசு போட்டா அவங்க அவங்க செஞ்ச பாவமெல்லாம் தீர்வுன்னு காசு போடுறாங்கப்பா கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆம்பளை இல்லாத வீடுங்கிறதுக்காக அடாவடி பண்றது அர்த்தமா கொஞ்சம் கூட பாவ புண்ணியம் பாக்காம பட்டுன்னு எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறீங்க இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள என் வீட்டை காலி பண்ணல வீட்டுல இருக்கிற சாமான் சட்டம் எல்லாம் வீதிக்கு வந்துடும் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க இவன்லாம் ஒரு மனுஷன் சொன்னோம் நீ எதுக்கும் கவனப்படாதம்மா 
இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட நீ இந்த வீட்டில் இருக்கப்படாது சாமான்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உடனே புறப்படு யோசிக்காதம்மா புறப்படு வாமா அன்பே சிவம் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே வாங்க வாங்க கூட பாய் பொட்டி லைட்டு இதெல்லாம் அங்க வச்சுட்டு வாங்க போங்க போங்க ஏ வேலப்பா ஐயா அங்க என்னடா பண்ற வாடா இங்க குழந்தைங்க எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்குது பாவம் கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடு போடு என்ன ஓஹோ அம்மா சொல்லணுமா நல்ல பழக்கம் இப்படித்தான் இருக்கணும் சொல்லணும் குழந்தைங்களை போய் சாப்பிட சொல்லுமா வேண்டையா இருக்க இடம் கொடுத்ததுக்கே என்ன கைமாறு செய்ய போறோம்னே தெரியல இதுல சாப்பாடெல்லாம் எதுக்கு ஐயா ஆட நீ ஒண்ணு ஆத்துல போறத நீ அம்மா கூடிய ஐயா கூடின்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கும் ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு பொண்டாட்டி மில்ல பிள்ளையும் இல்ல கண்ணு மூடும் போது காசு பணத்தை மூட்டை கட்டியா கொண்டுட்டு போறோம் ஏதோ நாலு பேர் சாப்பிட்டாங்கன்னா கடைசியில நல்ல பேராவது மிஞ்சும் குழந்தைகளை போய் சாப்பிட சொல்லு போங்க போய் சாப்பிடு போங்க சொன்னோம் நீ இந்த மூட்டையை ரூமுக்குள்ள வச்சுப்பட்டு நீயும் போய் சாப்பிடுமா எப்பாரு சொன்னோம் ரோடுன்னு ஒண்ணு இருந்தா குண்டு குழின்னு இருக்கத்தான் செய்யும் ஏன்னா மனசை போட்டு பழப்பிக்காத இங்க பாரு உனக்கு பொண்டாட்டி இல்ல எனக்கு புருஷன் இல்ல உனக்கு புருஷன் இல்ல எனக்கு பொண்டாட்டி இல்ல இல்லாத உனக்கு ரெண்டு பேரும் ஏங்கறத விட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேர்ந்து கொடுத்து சேர்ந்து சந்தோஷமா இருப்பமே எப்படி என்னையே சொல்றீங்க ஊர்ல உலகத்துல இல்லாததையா செய்ய போறோம் காதோடு காது வச்ச மாதிரி காலத்தை ஓட்டிடுவோம் நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷனையா சொன்னோம் வீணா வீராப்பு காட்டாத உன் புருஷன் உன்னை அம்போன்னு விட்டு விட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்கு அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் இதெல்லாம் சரி கட்டுறது சாதாரண சமாச்சாரம் அல்ல பத்து நாள் பட்டினி கிடந்து வேற பக்கம் போறத விட வயிறார இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா என் கூட ஜில ஜிலன்னு இருக்கலாம் என்ன சொல்ற சொல்ற
வந்தாக <laughs> சொல்லுப்பா இந்த ஊர்ல உனக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா யார் இல்லீங்க நான் ஒரு அனாத இத்தனை நாளா டவுன்ல இருந்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு வேற ஏதாவது வேலை பார்க்கலாம்னு தான் இந்த ஊருக்கு வந்தேன் என்னப்பா இது இந்த கிராமத்துல சுத்தி சுத்தி விவசாயத்தை தவிர வேற எந்த தொழிலும் இல்ல அதுக்கெல்லாம் உன் உடம்பு வளையுமா இது வரைக்கும் யாருக்குமே வளையாத உடம்பு தான் ஆனா இனிமே உங்களுக்காக எல்லா கஷ்டத்தையும் தாங்கிக்கும் எங்களுக்காக <laughs> 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 இந்த வீடு இத சுத்தி இருக்கிற முப்பது ஏக்கரா தோட்டம் பூமி எல்லாம் நம்மளு தானுங்க மாச மாசம் ஒழுங்கா கரண்ட் பில் கட்டிடுங்க மாச மாசம் வரி கட்டிடுங்க ஆபீசரியா நீங்க அது நான் ஆபீசர் இல்ல வேலை தேடி வந்திருக்கேன் என்னது வேலை கட்ட வந்தியா அங்க ஒப்பமான மாலை சொல்றது எனக்கு அடு பாயில ஒரு கொலை கட்ட வச்சிருந்த இல்ல சார் நான் முதலியே சொல்லலாம் நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீங்க காஃபி ஏதோ கொண்டு வர சொன்னீங்க சரி குடிச்சிட்டு சொல்லலாம் ஏ எந்திர மேல வேலை கேக்குற லட்சம் பார்க்க கொஞ்சம் கூட மறுவாத இல்லாம ஆமா பேண்ட் சட்டை போட்டுட்டு என்ன வேலை பார்க்க போற வாய் காட்ல சார் எனக்கு நல்லா ஏறு பிடிச்சி உள்ள தெரியும் சார் சர்க்கால் அதுக்காக படிச்சு பட்டம் எல்லாம் வாங்கிருக்கேன் சார் நான் வயக்காட்டு வேலைக்கு பட்டம் வாங்கி அஞ்சாராச்சு போய் வேற வேலை பாரு சார் என்ன நீங்க சாதாரணமா வாங்கிக்காதீங்க சார் நான் இன்னைக்கு உழுதுனா நாளைக்கே பயிராலும் சார் நெசமாவா சத்தியமா சொல்றேன் சார் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாளைக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க நீங்க அப்படியே அசந்துருவீங்க சார் 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 ஒண்ணு யோசிக்காதீங்க சார் சரின்னு சொல்லுங்க சார் சார் சரி மறக்க மார்க்க இருக்கு செக்க பூமி இருக்கு புடிச்சிட்டு போய் உழுப்போம் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றது நானும் பாக்குறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வரேன் மாடு எந்த செய்யலன்னு சொன்னீங்க இந்தாங்க யார் வந்தாலு யாவள கொளா மாட்டிட்டு வந்தா நான் ஆபீசர் ஆகணும்னு நினைச்சு மோர கொண்டு வர சொன்னேன் அவ என்னடா கடைசில வேலை கட்டி வந்திருக்கான் இப்ப அந்த ஆளை எங்க அனுப்பிச்சிங்க வயல்ல நல்லா உள தெரியும்னு சொன்னா எப்படி உளறானு பார்க்க நம்ம வயலுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் ஆமா கொளா மாட்டவள்ள ஆ உருது உருப்பட்ட மாதிரி தான் அப்படி சொல்ல முடியாது பிள்ளை 
இந்த காலத்து குழா மாட்டல பசங்க நம்மளை விட ஆழமா உழுதால உழுவானுங்க முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி விவசாயி என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில் உயராதோ உன்மதிப்பு அயல் நாட்டில் விவசாயி விவசாயி ஐயோ பசுமாட ஒரே தாத்தா சாத்திரம் பாரு வர்ற வேகத்தை பார்த்தா கவுண்டர் பின்னில் வர பொழுக்க எல்லாரும் செஞ்ச பாவத்தை தீர்க்கிறதுக்காக இந்த சனி குளத்துல காசை போடுவாங்க ஆனா ஒரு குடும்பத்தோட பசியை தீர்க்கிறதுக்காக நான் இதுல பத்தோ இருபதோ எடுத்துக்கிறேன் பின்னால எப்பாவது எனக்கு வேலை கிடைச்சதுன்னா வட்டி முதலமா அதை திருப்பி இந்த சனி குளத்திலேயே போட்டுறேன் தயவு செஞ்சு இப்போதைக்கு என்ன மன்னிச்சிருப்பா அரிசி வாங்கறதுக்கு பணம் எதுடி அவரு அவரு 
யாரு நான் தாங்க கொடுத்தேன் வணக்கம் சார் சைக்கிள் எல்லாம் வெளியே போயிருக்குங்க சைக்கிள் இல்ல இல்லைங்க எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் வேலையா ஆமாங்க நான் மெட்ராஸ் டிஐ சைக்கிள் கம்பெனியில வேலைக்கு இருந்திருக்கிறேன் சைக்கிள் ஓவர் ஆயிலிங் பஞ்சர் போடுறது வீல் பெண்ட் எடுக்கிறது எல்லா வேலையும் எனக்கு தெரியும் அப்படியா எனக்கு கூட ஒரு ஆளு தேவைதான் சம்பளம் என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க வேலையை பார்த்துட்டு நீங்களே போட்டு கொடுங்க இது சின்ன கிராமம் வண்டி அந்த அளவுக்கு ஓட்டம் இல்ல இஞ்சி மிஞ்சி கொடுத்தா ஒரு ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்கலாம் சரிங்க பாருங்க தம்பி காசு விஷயத்துல நான் கரெக்டா இருப்பேன் அதே மாதிரி வேலை விஷயத்துல நீங்க கரெக்டா இருக்கணும் சரிங்க தேங்க்ஸ்ங்க வாங்க அந்த வீலுக்கு பெண்ட் எடுங்க முருகா என்ன சார் சாவி இல்லீங்களா அதே என் தம்பி கேக்குறீங்க என் மச்சன் என்ன கடையில வச்சிருந்த அவன் சாவிய எங்கோ தொலைச்சிட்டான் காலையில இருந்து திறந்து திறந்து பாக்குறேன் திறக்க முடியல இப்படி கொடுங்க இது சூப்பர் லெல்லி புட்டு தானே ஆமாங்க இந்த புட்டுக்கு இப்படி பெண் பண்ண கூடாதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசா இருக்கணும் ஓகே சார் அப்பா மோரா சார் கொஞ்சம் இப்படி வாங்க ஏன் சார் வா அந்த ரெண்டு ரூபாயை கொடுங்க ஏன் சார் அஞ்சு ரூபாய் தர போறீங்களா ரொம்ப நல்ல மனசு சார் போயிட்டு வாங்க ஏன் சார் இந்த பூட்டை இவ்வளவு சீக்கிரம் திறந்த உனக்கு கல்லாப்பட்டி திறக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சார் நான் வந்து நீங்க கேட்டீங்களா சார் திறந்த இல்ல சனீஸ்வரா இன்னைக்கு வருமானம் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு உன் மார்க் நிலவரம் அவ்வளவு சரியில்லைன்னு ஏதோ பெருசா மாட்டிருக்கு எவனோ காசை மூட்டையா கட்டி போட்டுருப்பா உங்களுக்கு வாங்க நீ மோகினி பிசாசு வந்தா என்ன புடிச்சுக்குவ நான் வரமாட்டேன் மோகன் இல்ல பொண்ணு தான் வா பொண்ணா எங்க நீ பொண்ணுனா மேல ஏறிவா பாக்கலாம் உன் கால் தலையில முட்டுதான் பாக்குறேன் எந்த ஊரு வெளியூர் சனி குளத்தில் எதுக்கு மூங்கன அது ஆள் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கலாம்னு திரும்ப அந்த பக்கம் நட செருப்பு அங்க இருக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறேன் சரி போ Thank you. 
மண்டபத்தில் <laughs> ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 நாளில <laughs> 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 நான் மருந்த வீட்டுக்கு வாடகையே ஐம்பது ரூபா சொந்தமா வீடு கட்டுறதுனா ஐம்பது ரூபாய் எப்படி முடியும் சொந்தமா வீடு கட்டுறதுனா எப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆமா நம்ம அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் பழைய புடவே கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்களுக்கு பத்து பட்டு புடவை வாங்கணும் நூறு நூறா ஐநூறு ரூபா வேணும் ஐநூறு அண்ணனே நம்ம அக்காவுக்கு கல்யாணம் செய்யணும்ல ஆ கரெக்ட் நம்ம அக்காவுக்கு நாமளே ஜாம் ஜாம் கல்யாணம் நடத்தி வைக்கணும் சொந்தமா ஒரு கார் வாங்கி மாப்பிள்ளைய பொண்ணே அதுல உட்கார வச்சு ஊர்வல் நடத்தணும் சொந்தமா கார் வாங்கி கல்யாணம் நடத்தணும்னா எப்படி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வேணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா என்ன கிடையாது இருபதாம் நூற்றாண்டுல இந்தியாவுக்கே மறுமலைச்சு வந்த மாதிரி புதுசா ஒரு பட்ஜெட் போட்டுட்டு இருக்கீங்க சொந்த வீடு கட்டணா ரெண்டாயிரம் ரூபா நூறு பட்டு புடவைக்கு ஐநூறு ரூபா கார் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயா என்ன <laughs> நேற்றுவரா நேற்று வரைக்கும் எனக்கு ஒழுங்காக வருமானம் கிடைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ திடீர்னு எவனோ ஒரு வெளியூர்காரன் வந்து இதில் பங்கு கேட்கறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லை ம் அவன் வரத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் சில்லறை எடுத்து வச்சுருவேன் தயவு செஞ்சு தப்பன்னு நினச்சிக்காதுப்பா ஐயோ பாவடை தாவையோட தண்ணியில் இருந்தா அந்த ஆள் வந்தால் கண்டுபிடிச்சிடுவானு இந்த தாய் யாருமே இல்லையே சரி
என்ன சிறுங்கள் துணிய கொடு துணியா வா வந்து எடுத்துக்கோ வா முதல்ல உன் கையில் இருக்கிற காசு எல்லாம் அந்த படிக்கட்டில் எடுத்து வை வா எடுத்து வை இனிமே இந்த சனிக்குள்ள பக்கமே வரமாட்டேன் காசு வேண்டாமா வேற என்ன இல்ல நான் சனி குளத்துல மூணல அதுக்கப்புறம் தானே நீ வந்த இல்ல இல்ல நீ துணி எல்லாம் அவுத்துட்டு சனி குளத்துல இறங்குறதுக்கு முன்னாலயே நான் வந்துட்டேன் துணி நீ தூரத்துல இருந்து தானே பாத்துட்டு இருந்த கிடையவே கிடையாது இங்கதா பக்கத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருந்தேன் ஐயோ அப்பனா துணி பாத்தியா ம் யோ உன கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வேடிக்கை பாக்குறது நான் என்ன வேடிக்கை பாக்குறதுக்கா வந்தேன் ஏதோ தற்செயலா வந்தேன் பார்த்தேன் ஆனா ம் நல்லா இருந்தது சரி சரி நடந்தது நடந்து போச்சு தயவு செஞ்சு வெளியே யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாத சி 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 இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்பவும் மறைக்கவே கூடாது இத வெளியே நாலு பேர்த்து சொல்றது தான் உண்மையான ஆனந்தமே இருக்கு நான் போய் சொல்லிட்டு வரேன் யோ 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 அப்புறம் <laughs> 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 இது சாமி சத்தியம் பூமி 
सत्यम पेच मार माटे यारु पाथ दिल्ले ना वयस वन्न पुल्ले उम्मीद पसंदीय उंगा कटे रे टी सूट वरमाटेटिया कुमेंटिया जन्म जयल्प 
ஏதோ நீ அனாதம் சொன்ன அதனால் அனுபவப்பட்டு உங்ககிட்ட பழகினோம் இனிமே உனக்கும் எங்களுக்கும் சரிப்பட்டு வராது தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காம இங்கிருந்து விலகி போயிடுப்பா நீங்களை <laughs> பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்து அப்புறம் வேலை பாக்குறேன் ரெஸ்டா வீட்டுக்கு போ சரிங்க சார் அதுக்காக கோஷ்டா அப்படி யோ அடியா என்ன கால இருந்து ஒரு சோடா கூட கிடைக்கல கேக்குறா அடிக்குறா சார் டேய் அடடா போ போ மரியாதை போய் கட்ட வரதுக்கு வந்துரும் போலக்கு என்ன அடடா இன்னும் பல மாடி ஆ ஆ இன்னும் பல மாடி இன்னும் பல மாடி சொல்றே இல்ல அடடா இந்த 
அதை சம்பாதியம் ரெண்டு ரூபா கஷ்டப்பட்டு கொல்ல மட்டையில சம்மட்டி அடிச்சு வேர்வை சிந்தி இல்ல இல்ல ரத்தமே சிந்தி சம்பாதிச்சது நல்ல வேலை முதலே அட்வான்ஸ் ஆகணும் காட்டி மிச்சம் ஆச்சு ரெண்டு ரூபாய் சம்பளமா இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா அங்கே ஒழுங்க வேலை பார்த்து நல்ல பேரடு நல்ல பேரா அது இன்னைக்கே எடுத்துட்டேன் ஆனா நாளையில இருந்து பற்ற பக்கமே நான் போக முடியாது அந்தால் அனைவரும் ஆஸ்பத்திரி போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் வர்றதுக்கு பத்து இருபது நாள் ஆகும் அட கஷ்ட காலமே அந்த ஆள் நல்லா தானே இருந்தாரு திடீர்னு என்ன சோருக்கு எல்லாம் நான் போய் சேர்ந்த நேரம் தான் நம்ம கைராசி உடனே அந்த ஆள் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டேன் ஒப்புதானே <laughs> உன்னை யார் யா குழந்தைங்க மேல எல்லாம் சத்தியம் பண்ண சொன்னா இல்ல சத்தியம் என்னட்டி இனிமே குழந்தை என்னைக்குமே உங்களோட பேசாதுன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் சீரியஸா பண்ணி கொடுத்துட்டேன் சரி நீ சத்தியம் பண்ணிட்ட நாளைல இருந்து செலவுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் தானே சத்தியம் பண்ணிக்கிறேன் நீ வழக்கம் போல சனி குலத்துல முங்கி வந்திருச்சிரு அது எப்படி புருஷனுக்கு ஒரு நியாயம் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு நியாயமா இது புருஷ பொண்டாட்டியா ஆச்சு யோ டவுன் காரியங்கிறது சரியா தானே இருக்கு காரியம் முடிஞ்சுன்னு கழட்டிக பாக்குறியா அப்படி ஏதாவது ஒரு நினைப்பு வந்துச்சு தொலைச்சு போடுவேன் என்ன புருஷ முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டியா என்னையா நீ பாட்டுக்கு கண்டேத்தமா கட்டி பிடிச்சிட்ட நான் இன்னொரு தனியா கட்டிக்க முடியும் சரி இப்ப என்ன பண்ணங்கற சொல்ல இப்படி வா ஆ ஏ அதுக்கு இப்படியே மேலே ஏறி உட்கார்ந்தறது நான் உட்காரம வேற ஒருத்தி உட்கார முடியும் தெரியாம ராத்திரில உன்கிட்ட வந்து மாட்டிட்டேன் இந்த நாளைல இருந்து நீ எங்க வேல பாக்குறியோ அங்கே எனக்கு ஒரு வேலை பார்த்து கொடு நான் ஆம்பள ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போக முடியும் நீ பொம்பள உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் என்ன வேலையா இந்த பாரியா இந்த ஊர்ல முறுக்கு சுத்துறதுல எங்க அம்மா தான் பேர் எடுத்தவங்க அந்த தொழில் அப்படியே என்கிட்ட இருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்தா கூட நம்ம ரெண்டு பேரும் முறுக்கு வியாபாரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு மூணு மாசத்துல இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறேன் இருபது ஆயிரங்களா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா நிஜமா இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் என்ன பண்றது நிதானமா யோசிக்கலாம் எனக்கு பசிக்குது சாப்பிடலாமா இந்தா இரு இரு இது சனி குளத்துல திருநகாசில் தானே வாங்கினேன் ஆமா முதல்ல இதை கீழே போடு பசிக்குதுயா புருஷ மண்டாட்டி சத்தியம் பண்ண முதல்ல இதை கீழே கொட்டு இன்னைக்கு தானே சத்தியம் போட்டு நாலு இருந்து வச்சுக்கலாம் கீழே கொட்டுங்க பசிக்குதுயா ரெண்டாயிரம் ரூபா பசியம் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> என்கிட்ட 
எல்லாம் விழுந்து கும்பிட்டுக்கோங்க அப்படியே வெங்கடேஸ்வரா வாழ்க்கையில முதல் முதலா நேர்மையான முறையில் ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் நல்லபடியா முன்னு கொண்டு வாப்பா பழைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தயவு செஞ்சு பழி வாங்கிறாத நல் என்ன <laughs> இறந்து போன உங்க தம்பி உயிரோடு இருந்தா உங்களுக்காக எதோ கூட செய்ய மாட்டான் அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க ஒரு டிக்கெட் குறையுது வியாபாரத்துக்காக முதல் முதல்ல வெளியூர் போறோம்ல கொஞ்சம் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழியும் கூடாதா யோ அதுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் முதல் பேர் வியாபாரத்தை கவனி தப்பு தாங்க நீங்களும் ராத்திரிக்கு வந்து எங்கிட்ட கொஞ்சம் இல்ல அப்ப பேசிக்கிறேன் போயா குப்பாயி <laughs> 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 அப்பதான்ருசி இன்னொரு வீட்டு வாசல வந்து வம்பு பண்ணா அது என் கைக்கு வரும் ஜாக்கிரதை என்ன <laughs> 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 மெட்ராஸுக்கு போய் உங்க அப்பாவை பாக்குறதுக்காக ரயிலுக்கு டிக்கெட் எடுத்து வந்திருக்கேன் ஆர்டர் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ட்ரெயின் நீங்க குழந்தைங்க எல்லாம் போயிட்டு வந்துருங்க அது என்ன தம்பி எங்களை மட்டும் போ சொல்ற அவர் பாக்கணும்னு எவ்வளவு ஆசையா துடிச்சிட்டு இருக்காரு வாஸ்து தாங்க ஆனா இந்த நேரத்துல அவரை பார்த்து எல்லாமே கட்டுறோம்
என்னை கேட்குது உள்ளூர்லேயே <laughs> 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 
இதை விட்டுட்டு அசுலூர் போயிருக்கீங்க சுரணத்தோட பொண்ணு தலகலன்னு வளர்ந்துருக்கா நீயோ அவருக்கு முறமாப்பில புண்டாடி சித்து பொண்ணு கவலையிலேயே இருந்தா எப்படி சுரணத்தோட பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க ஏற்பாடு பண்ண வேண்டிதானே அதை சொல்ல வர்றாவ சுரணம் விட்டு சம்மந்தம் உங்களுக்கு ஒத்து வராதுங்க என்ன முருகப்பன் கொலைகேசில் மாட்டிக்கிட்டப்ப கூட நான் அதை கண்டுக்கலைங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப நாளாக அரசு மருத்துவடையில் இருந்தாங்க அப்போ கூட அவங்களுக்கு நான் எந்த உதவியும் செய்யலைங்க இப்போ அவங்க வசதியாக இருக்காங்க இப்போ நான் போய் பொண்ணு கேட்டால் அது நம்ம மரியாதையை நாமே கெடுத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுங்க அட நீ ஒன்றும் எல்லா நேரத்திலையும் ஒருத்த உதவி பண்ண முடியுமா ஏதோ அந்த நேரத்தில் நீ கஷ்டத்தில் இருந்த இப்போ அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க நீயும் நல்லா இருக்க தாயோட புள்ள தட்டியோட பானேன்னு ஒன்றா சேர்ந்துக்க வேண்டியதானப்பா கவுண்டர் எதுக்கு சொல்கிறாருனா சுரணத்து வீட்டோட டவுன் காரப்பாய் ஒருத்த இருக்கான் அவனுக்கும் சுரணத்துக்கு ஏதோ இருக்கிறதா கஷ்டப்பட்டான ஊருக்குள்ளே பேசிக்கிறான் நீ சுரணத்தோட பண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா அந்த வீட்டோட மாப்பிள்ளையா போயிடலாம் அந்த பையனையும் அங்கிருந்து விரட்டிடலாம் சுரணத்து மேலே இருக்க கெட்ட பறையும் தொடச்சிடலாம் ஆக இந்த கல்யாணத்தினால சுரணத்து மேலே இருக்கக்கூடிய பழி நீங்கிடுமேன்னு தான் கவுண்டர் இவ்வளவு வாக்கு எடுக்கிறார் என்ன கவுண்டரே நான் சொல்றது எப்படி அப்பப்போ பயணிகள் அள்ளி விடுறீங்க நீங்க ஆயிரம் சொல்லுங்க எனக்கு என்னமோ சொரணம் பொண்ணு கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை இல்ல நம்பிக்கை நாங்க நம்பிக்கை நாளைக்கே வெத்தல பாக்கு எடுத்துட்டு போங்க பொண்ணு குடுக்குறாரா இல்லையானு பாத்துருவா குடுக்குறாரா இல்லையாவா ஏண்டா ஊருக்குள்ள பெரிய மனுஷன் நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் இல்லன்னா விட்டுவனா ஓய் ஐயரே அவர் என்ன மாட்டேனா சொல்றார் நாளைக்கு போன தூரம் முடிவுக்கு வந்துட்டார் நாளைக்கு எப்ப நல்ல நேரமோ அப்ப பார்த்து போன நினைக்கிறார் நாளைக்கு நாளை இருந்து ஆறு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அமிர்த யோகம் அப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போய்ட வேண்டியதான் என்ன சொல்றே அது தெரியின்னு சொல்லப்ப இன்னைக்கு மங்களகரமான நாள் ஆனால நம்ம மங்களத்தை செங்கோட பரிசும் போடணும் ஆசைப்பட்டாரு நாங்க பெரிய மனுஷங்களா சேர்ந்து இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் முருகப்பண்ண ஜெயிலுக்கு போய் நீங்க ஆதரவு இல்லாம கஷ்டப்படுறத நினைச்சு எங்க செங்கோடனை ரொம்ப மனசு நொந்து போயிட்டார் இந்த குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் செய்யணுமேன்னு ராப்பகலா என்கிட்ட ரோசனை கேட்டாரு நான் தான் இந்த ரோசனைய சொன்னேன் அப்ப ஜெயிலுக்கு போறதுனால அடுத்த பொண்ணுக்கு பரிசம் போட தாய்க்கப்படுவான் அப்படியே போட முன் வந்தாலும் எக்கு தப்பா சீர்கப்பான் இதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டான் நம்ம செங்கோட பொண்ணை கட்டிக்கிறதா முடிவெடுத்துட்டாரு வெத்தல பாக்கு தட்டு இல்லாம வந்திருந்தா ஒருவேளை சோராது போட்டிருப்பேன் இப்ப பச்சை தண்ணி கூட கிடையாது மரியாதை எந்திரிச்சு வெளி போங்க வெளியே போ சொன்ன காதல் அளந்து பேச சொல்லணும் ஏதோ சொந்த பந்த விட்டுடக்கூடாதுன்னு வாசல் தேடி வந்தா மரியாதை எல்லாம் பேசுறியே அன்னைக்கு அரசு மரத்து அடியில ஆனா அதைய ஆதரவு இல்லாம கிடந்தப்ப காட்டாத அக்கற இப்ப என்னையா வந்தது அன்னைக்கு எங்களை சொந்தக்காரங்க காட்டிக்க நீ வைக்கப்பட்ட இன்னைக்கு உன்ன சொந்தக்காரங்க சொல்லிக்க நாங்க வைக்கப்படுறோம் என் பொண்ணுக்கு எப்படி மாப்பிள பாக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல நீ அடுத்த காலி பண்ணு ஓஹோ மரமாப்பிள நான் இருக்கும் போது இன்னொருத்தர் வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சிருவானா வச்ச என்ன செய்வ இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து இதே வீட்டு வாசல கல்யாணத்தை நடத்துறேன் உனக்கும் பத்திரிக்கை அனுப்புறேன் வந்து என்ன செய்ய முடியுமோ செய் நீ யார் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இந்த பார் பாடா போடான்னு உன்ன மாதிரி எனக்கு வாயில பேச தெரியாது மரியாதை வெளியே போ என்னடா பாத்து கட்டிக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சி அடிச்சு ரோட்ல உட்கிறீங்க என்னடா அது பரிசம் போட போனானுங்க ரொம்ப நேரம் ஆச்சு ஒரு வேளை கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு வர்றானுங்களோ ஒரு தகவலும் தெரியலையே சடங்க நிறுத்த முடியுமா என் புருஷன் வர வரைக்கும் பொண்ணோட கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டோம்னா நாலு பேரோட பழிப்பாவத்துக்கு ஆளாயிடுவோம் எனக்கு தெரியாது 
அயோக்கிய <laughs> தம்பி <laughs> மாதிரி <laughs> ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு கெட்ட நேரங்கிறது இன்னொரு மனுஷன் மூலமா தான் வரும் முருகாப்பன் ஜெயிலுக்கு போனது நாள் தலை எழுது அது உன் மூலமா வந்திருக்கு அதுக்கு நீ என்ன பண்ண முடியும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இதுக்காக சொந்த தம்பி என்கிறது உண்மையை மறைச்சிட்டு ஊரை விட்டு போனோங்கிறேன் முருகப்பன் 
காசு பணத்தை மட்டும் தான் என்னால் சம்பாதிச்சு கொடுக்க முடிஞ்சது ஆனால் அந்த குடும்பத்தோட கௌரவத்தை என்னால் காப்பாற்ற முடியலையே ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து கொலகார குடும்பம் கொலகார குடும்பம்னு சொல்லும்போது எங்கள் அக்கா மனசு எவ்வளோ வேதனைப்படுதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கு காரணம் நான் தானே யோ ஊரில் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் விதமாக பேசுவாங்க அதெல்லாம் நீ காதில் போட்டுக்கூடாது பேசாம வீட்டுக்கு நட சொன்ன அக்கா கிட்ட நானே நடந்து உண்மையெல்லாம் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்க ஒன்று மன்னிச்சு சந்தோஷமாக ஏற்றுப்பாங்க இல்லை இருக்கு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என் மேலே எவ்வளோ உயர்வான அபிப்பிராயம் வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நாளைக்கு முருகப்ப திரும்பி வந்து நான் யாரு என்னங்கிற உண்மை தெரிஞ்சதுன்னா நிச்சயமா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன குழந்தை கூட என் முகத்துல காரி தூப்போம் அப்படி ஒரு அவமானம் வர்றதை விட இப்ப இருக்கிற நல்ல பேரோடவே நான் பிரிஞ்சு போறதா நல்லது இந்த உண்மையை உங்ககிட்ட கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா உன்னை ஏமாத்திருப்போம் எனக்கு மனசு வரல இனி நீ என் கூட வர்றதும் வராதும் உன்னோட விருப்பம் தயவு செஞ்சு அவசரப்பட்டு இல்ல இருக்கு நான் ஊரை விட்டு போறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ என் கூட வரையா இல்லையான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் இப்பவே ஊரு விட்டு போனா மங்களத்தோட கல்யாணம் நிச்சயமா நின்று போயிடும் கல்யாணத்துக்கு தான் முருகப்பன் வராரு கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ராத்திரியே நாம ஊரு விட்டு போயிடலாம்
निलेर ये नडी दे इंदर नहर तले पाई वाले कलम बिठाए ये नडी उन्मे <laughs> जेल के अंदर ऊपर निमिषम हो, आना आदि के मारे करूं तो अंदर कुरुमत पति कोड़ा कवल पड़ रहा, आदि के कारण माला उन्नीय जाना निश्चित कर दें, ये लारू पड़े ये संजीत तां दंडरी आनु भी पांगे, आना ना, दंडरी आनु उजित तां कोले से ये पोरे, अरुपड़ी सोल रहे, ना ये नोड साव का भय पड़ ले, इप्पो कु और नल्ला बनी हम पढ़े चालू में उड़े सेठ तो बच्चर करा, उनमें पढ़े सिक्योर ना ले, ये ना कुछ तूक जाने करे चालू, हम तो चल दा।
Thank you. 